சிராக் சாப்டர் டுவெண்ட்டி இங்கனையா பரத் ராஷிங் அண்ட் டிசிப்ளின் ஆர் அட் ஆல் டைம்ஸ் விஸ்டம் அதாவத மாதாபிதாக்கள் நமக்கு சிக்ஷணம் தரான்னு பறையும்போ ஈ ஞானமான நம்மள சிக்ஷணத்தை கூட நயிக்க அதெவடியா ஞானம் ஆதி நம்மள கிளிஷ்ட மார்க்கத்துல கூட நயிக்க ஆதியம் கிளிஷ்ட மார்க்கத்திலூட நயிக்கும் டோர்ச்சரஸ் பாத் டோர்ச்சறுகளும் உண்டாவும் ஆதியம் ஞானத்தின் சிக்ஷணத்தின் பிரத்யேகத ஆதியம் தான் ஸ்வீட்டு ஸ்வீட்டு ஒன்றும் இல்ல காரணம் எந்தா ரோமக்காருக்கு எழுதிய லே஖னத்தில் பறையுந்து வீணவனோட காரியம் காரண்யம் அப்ப ஆதியம் தന്നെ காரண்யம் ആയിട്ട് വരില്ല ആദ്യം കാഠിന്യം വരാ നീ കരുതി കൂട്ടി ദൈവകൽപ്പനകളെ ലംഘിച്ചിട്ട് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാഠിന്യാണ് ആ കാഠിന്യം കിട്ടിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് കൃപ കാരുണ്യം അതൊക്കെ അപ്പോ ആദ്യം ക്ലിഷ്ട മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കും ടോർച്ചറസ് പാത്ത് പിന്നെ കുറച്ചൊരു കൂസല് വേണം അല്ലെ കൂസലില്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ താന്തോന്നിത്തരം കാണിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു ആരെയും ഭയമില്ല ദൈവഭയമില്ല ഇങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ പാപത്തിലൊക്കെ മുഴുകി ജീവിക്കുമ്പോ ജ്ഞാനം കാഠിന്യത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിഷ്ട മാർഗത്തിലൂടെ ടോർച്ചറസ് പാത്തി കൂടെ നയിക്കും അല്ലെ ദൂർത്ത പുത്രന്റെ ഉപമയിലറിയാം ഷെയർ ചോദിച്ചപ്പോ പിതാവ് അവന് കൊടുത്തു കാരണം കൊറേ നാളായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ക്ലിഷ്ട മാർഗത്തില് കൊണ്ടു പഠിക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ കണ്ടു പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊണ്ടു പഠിക്കും അപ്പൊ അതില് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കും മാതാപിതാക്കൾ എന്നാലാണ് ഒരു ലാസ്റ്റിംഗ് ലേണിങ് വരുള്ളൂ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പഠനം അതിൽ കൂടിയാണ് വരിക അപ്പോ ദൂർത്ത പുത്രനെ വിട്ടു അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ പൈസ ചെലവഴിച്ചു പിന്നീട് പന്നിക്കൂട്ടിലായി പിന്നെ അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ സുബോധം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ബോധം വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില ബോധങ്ങള് സുബോധങ്ങൾ വരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടെ കടത്തി വിടും പലപ്പോഴും പലരും പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോ കടബാധ്യതകള് ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ സിസ്റ്ററേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോ അതിന് മുമ്പത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നു നല്ലതാ ആരെയും കൂസാതെ ദൈവഭയം ഇല്ലാതെ ദൈവവചനത്തിനെ ഗൗനിക്കാതെ ദൈവകൽപ്പനകളെ ദൈവകൽപ്പനകളൊക്കെ ലംഘിച്ച് ഒന്ന് സീരിയസ് ആക്കാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാണ് പിന്നെ ഒരു സഹനം വരുമ്പോൾ കടബാധ്യത അതിതും വരുമ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കണ്ട കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വഴിവിട്ട് ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ശിക്ഷണം വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ആ മാർഗത്തിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ആ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ ശിക്ഷണത്താൽ പീഡിപ്പിക്കും ആര് ഞാനും വിസ്ഡം വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ അപ്പൊ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ സഹനങ്ങൾ നല്ലതാ ഏത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടന്നു പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ വഴികളൊക്കെ നല്ലതാണ് വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കാനാണ് നല്ല ബോധം വരാനാണ് സുബോധം വരാനാണ് വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കട്ടെ വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ ജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്യും തന്റെ ശിക്ഷണത്താൽ പീഡിപ്പിക്കും പീഡിപ്പിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ ടോർമെന്റ് അതായത് പിന്നാലെ പിടിച്ച് പിന്നാലെ പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സഹന നിധി പെട്ടിയിലേക്ക് ഇടാ കാരണം ഇത് എനിക്കുള്ള ഒരു ശിക്ഷണമാണല്ലോ എന്നെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം തന്നെ എന്നെ ഇതിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നതാണല്ലോ 
വേറൊരു വചനമുണ്ട് ജ്ഞാനം ഉപവാസികളിലെ നമ്മടെ പാത നേരെയാക്കാനാ വഴി നേരെയാക്കാൻ വഴി വിട്ടു പോകുമ്പോ വഴി നേരെയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓട്ട മത്സരത്തിന് നന്നായി അധ്വാനിച്ച് ഓടി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴും അറിയണ റോങ് ട്രാക്ക് ആയിരുന്നു ട്രാക്ക് തെറ്റി ഓടി അപ്പൊ ട്രാക്ക് ഒന്ന് ശരിയാക്കും അപ്പൊ അതിന് ഇതേപോലത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നല്ലതാ അല്ലെ നല്ലതാ അവസാനത്തെ ശിക്ഷയിൽ നിത്യമായി അടി കൊള്ളണേനും പകരം ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ അടികൾ കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാ അപ്പോ സഹനത്തെയും ശിക്ഷണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ ശരിയാവട്ടെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സെറ്റിൽഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അൺസെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ശിക്ഷണത്തെയും ശാസനത്തെയും പ്രഹരത്തെയും ഒക്കെ പുച്ഛിക്കുമ്പോ വെറുക്കുമ്പോ എന്തവസ്ഥയാണ് വന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൊറേയൊക്കെ ശിക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തോ ആത്മീയ പിതാവിനെ ആത്മീയ മാതാവിനെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആത്മീയ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ശിക്ഷണം എടുത്തോ വൈ സ്പിരിച്വൽ പേരൻസ് അത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേണേ ശിക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കൊടുത്താലേ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിൽ അങ്ങനെ വിഴുള്ളൂ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളതോ കൊടുക്കൂ കൂടുതലൊന്നും ആവില്ല ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം അതിനു വേണ്ടി ആളെ മുഴുവനും ഇടിച്ച് പൊളിക്കരുത് അല്ലെ പുകഞ്ഞ തിരി ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങണ ഒടുക്കരുത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആത്മാക്കളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നിയോണം ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ശിക്ഷണം ശിക്ഷണം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഷർ കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നാലെടുത്ത് പൊട്ടിച്ച അങ്ങനെയല്ല ശിക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഭയങ്കര ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഉള്ളിൽ നല്ല ശാന്തത വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ തല്ലി പൊളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കോപം ഉളവാക്കരുത് അവരെ കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലും ഉപദേശത്തിലും വളർത്തുക കോപം ഉളവാക്കരുത് കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെയല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട് കുട്ടികളെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുത് ഡോൺ പ്രവോക്ക് ദൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് അവരെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് ശിക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നല്ല ഫലം കാണണം അല്ലെ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ശാസനോ ശിക്ഷണോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കത് കൊടുക്കുന്നോ അവരിൽ നല്ല ഫലം കാണണം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം ആവശ്യം ഈ ശിക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ദൈവിക ജ്ഞാനം ആവശ്യമുണ്ട് സി 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 പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ക്രിസ്ത്യനോസിന്റെ ഒരു കോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ക്രിസ്ത്യനോസ് പറഞ്ഞതാണ് നിന്നെ കൂടാതെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിന്നെ കൂടാതെ നിന്നെ നീതീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചേ അല്ല നമ്മളെ കൂടാതെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചേ പക്ഷെ ഇനി നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു നീതീകരണം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വേണം നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ല് ഈ ഫ്രീ വില്ലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ഫ്രീ വില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛ സ്വതന്ത്ര ഹിതം ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈ കടത്തില്ല അത് കൊടുത്തതാ അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫ്രീ വില്ല് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബോധവും ബോധ്യൊക്കെ ശരിയാക്കി 
ദൈവത്തിന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ശിക്ഷ പോയി രക്ഷ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് ഈശോ കുരിശല് ചിന്തിയ ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിന്മേലാണ് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശിക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോരോ ശിക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അത് ഈശോയുടെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ ഇട വരുന്നു അത് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് കിടക്കയിൽ വേദന കൊണ്ട് അസ്ഥിയുടെ തുടർച്ചയായ കഴപ്പ് കൊണ്ട് ശിക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഓരോ വേദനയും കഴപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ശിക്ഷണ ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ സഹന നിധിപ്പെട്ടി എന്ന് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷണം നിധിപ്പെട്ടിയാക്കാം ഏ ശിക്ഷണം നിധിപ്പെട്ടി അത് ഒരു സഹന നിധിപ്പെട്ടി തന്നെയാണ് ശിക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സീരീസിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ശിക്ഷണം നിധിപ്പെട്ടി ഏ ചസ്റ്റൈസ്മെന്റ് ട്രഷർ ബോക്സ് അപ്പൊ ഓരോന്ന് ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടെയാണ് ഒരു ഡിസിപ്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പറയാ ഇത് ശിക്ഷണത്തിന്റെ നിധിപ്പെട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൂടും ശിക്ഷണത്തിന്റെ നിധിപ്പെട്ടിയിൽ ഓരോന്ന് നിക്ഷേപിക്കും തോറും നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൂടും അപ്പൊ എത്രമാത്രം അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചോ ജ്ഞാനം കൂടി വരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജോബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം തിരുവാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയോ അവനോട് പ്രീതി കാണിക്കാനോ മണ്ണിനെ നനയ്ക്കാനോ അത് സംഭവിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കുന്നു അത് പറയുന്നത് ജോബിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അറിയാം ആ ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തില് ജോബിനെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് കൊറേ വേദനയും ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ജോബ് ശിക്ഷണമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഇതുപോലെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കാൻ അത് ഇടയാക്കി അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ എന്തോ ഉള്ളത് അത് എടുത്തു മാറ്റിയത് എന്താണോ അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു ജോബ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോ അത് ഓക്കെ ഇതിക്കൂടെ ഞാൻ നന്നായി കടന്നു പോകട്ടെ ഇത് ശിക്ഷണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ജ്ഞാനം കൂടും തോറാണ് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുക ആത്മീയ പരീക്ഷകളിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനം വേണം വിസ്ഡം അപ്പൊ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിക്കോ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചോ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോ ഒരു ആത്മീയ പിതാവിനെ ആത്മീയ മാതാവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ശിക്ഷണം തരുവോ ചോദിച്ചോ അത് കിട്ടണം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോക്ക കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പലർക്കും സ്പിരിച്വൽ പേരൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ താന്തോന്നികളായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ എംപ്റ്റി ചെയ്തത് എന്റെ പാസ്റ്റിന്റെ പൊടികളാ മറച്ചു പൊടിയായിരുന്നു എന്റെ വേസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ എന്തരച്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്പ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള എന്റെ പാസ്റ്റിന്റെ പൊടി പടങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് കൊറേ അധികം സംസാരമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊറേ സൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ കേറി സൗണ്ട് ശബ്ദം കേട്ട് കേട്ട് ആ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ചെയ്തു നീ എന്താ സംസാരം മാറ്റി സൈലൻസ് ഞാൻ ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഡിസയർസ് ജഡമോഹങ്ങളെ ഞാൻ ജഡിക അഭിലാഷകൾ മാറ്റി ആത്മീയ അഭിലാഷങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള കൃപ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ 
എന്റെ പാത്രം വലുതായിരുന്നു എനിക്ക് കുറെ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടല്ല നോക്കണ്ടേ നമ്മള് നേരെയാ നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അവൾക്ക് വലിയ പാത്രം എനിക്ക് ചെറിയ പാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പല വിശുദ്ധരുണ്ടല്ലോ പല പല തട്ടുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ആ പാത്രം നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവരുടെ സൗഭാഗ്യവും അവരുടെ നന്മയും അവർക്ക് അത് മാക്സിമം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൽ മാക്സിമം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ പാത്രം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും അത് ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു വലിയ വിശുദ്ധരുണ്ടല്ലോ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ചെറിയ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ പാത്രം ഓരോ വേറെ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അത് അവര് മാക്സിമം വർക്കുന്നു അതാണ് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃപ കിട്ടും അതല്ലേ എന്റെ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടോ കർത്താവിന്റെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ ലേറ്റ് പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർക്ക് അത്ര കിട്ടില്ലായിരിക്കും അത് കർത്താവിന്റെ കരുണ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഗോഡ്സ് വിൽ ഇൻ ഗോഡ്സ് ടൈം ഫോർ ഗോഡ്സ് ഗ്ലോറി അപ്പൊ കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും ഒരു സമയമുണ്ട് ഗ്രേസ് ടൈം അതിന് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പോലെ പോലെ എന്തെങ്കിലും കൃപ കിട്ടും എന്റെ പോലെ നീട്ടായി വന്നാൽ ഇത് എം ടി തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സിസ്റ്റർ അവസാന മണിക്കൂറിൽ വന്ന ആള് നന്നായി അധ്വാനിക്കാം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലേ